హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు బయాలజీలో ఫోర్త్ చాప్టర్ అయిన ఎక్స్ట్రీషన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట మీరే ఒకసారి గమనించండి ఏదైనా మనం వంటకం ప్రిపేర్ చేస్తే ఏదో కొంచెం మెటీరియల్ అనేది వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇంత పెద్ద శరీరానికి న్యూట్రిషన్స్ అందజేస్తూ ఎల్లప్పుడూ కష్టపడుతున్న మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా ఎంతో కొంత వేస్ట్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక మెటీరియల్ తయారు అవ్వాలంటే ఎంతో కొంత వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇలాగే మన శరీరం నుండి కూడా యూరిన్ రూపంలో మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అలా యూరిన్ ఫార్మేషన్కు ఫామ్ అయిన యూరిన్ బయటికి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి ప్రాసెస్లు తోడపడతాయో వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం మనం ఏమైనా పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో యూస్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేవి ఎనర్జీ అనేవి కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట అంటే మనం మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ చేసే టైంలో ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అయ్యి అది ఎనర్జీగా యూస్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కానీ టాక్సిక్ వేస్టెస్ అంటే ఇవి ఒక రకమైన పాజన్స్తో సమానం అలాంటి సబ్స్టాన్సెస్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట వాటర్ అనేది కూడా దాని కంటెంట్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది సో అయోనిక్ బ్యాలెన్స్ అయోనిక్ బ్యాలెన్స్ అంటే సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సో వాటర్ అనేది మరీ ఎక్కువైపోతే సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయిన అయోనిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది దీన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం కాస్త వేస్ట్ని బయటికి సెండ్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట సాధారణంగా మనిషి అమోనియా యూరియా యూరిక్ యాసిడ్ బయల్ పిగ్మెంట్స్ అలాగే కొన్ని ఎక్సెక్ సాల్ట్స్ని మనిషి సామాన్యంగా ఎక్స్టిషన్ ప్రాసెస్ వల్ల విడుదల చేస్తూ ఉంటాడు అసలు మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరిగి ఒక పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని తెలుసుకున్నాం కదా అన్నిటికంటే కూడా అమోనియా ఫార్మేషన్ అనేది బాడీకి ఎంతో డ్యామేజ్ కలిగించగలదు ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ వల్ల అది యూరిన్ రూపంలోనో స్టోల్ రూపంలోనో బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కనుక మనిషి ఆరోగ్యంగా జీవించగలడు మనిషి ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉంటూ ఎక్స్క్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేవి కిడ్నీస్ యురేటర్స్ యూరినడీ బ్లాడర్ యురేట్రా అనే బాడీ పార్ట్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కిడ్నీ గురించి అలాగే వాటికి టచ్ అయ్యి కాంటాక్ట్లో ఉన్న యూరినరీ బ్లాడర్ యురేత్ర వీటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో మనం డైరెక్ట్గా మనిషి కిడ్నీని తీసుకోలేం కాబట్టి అనిమల్ అనిమల్స్లో గోడ్ కిడ్నీ అలాగే హ్యూమన్స్లో ఉన్న కిడ్నీ మొత్తానికి ఈక్వల్గా ఉంటాయన్నమాట సో మనం గోడ్ కిడ్నీతోనే అసలు కిడ్నీ ఎలా ఉంటుందో వాటి యూజెస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అసలు ఈ కిడ్నీ అనేది బీన్ షేప్లో ఉంటుంది రెడ్డిష్ బ్రౌన్ స్ట్రక్చర్స్లో ఉంటుంది అబ్నామినల్ క్యావిటీకి అటాచ్ అయ్యి డోర్సల్ బాడీ వాల్కు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్ బోన్కి ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక్కొక్క కిడ్నీ అనేది ప్లేస్ అయి ఉంటుంది రైట్ కిడ్నీ అనేది లెఫ్ట్ కిడ్నీతో పోలిస్తే కాస్త బాటంలో ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే రైట్ కిడ్నీ పైన ఉన్న లివర్కు ప్లేస్ ఇవ్వడానికి అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక కిడ్నీ లెంత్ వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ అలాగే బ్రెత్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ థిక్నెస్ వచ్చేసి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దాకా ఉంటుంది అనమాట కిడ్నీ అనేది బీన్ షేప్లో ఉంటుంది అని తెలుసుకున్నాం కాబట్టి అవుట్ సైడ్ నుండి చూస్తే కాన్వెక్స్ స్ట్రక్చర్గా లోపల నుండి చూస్తే కాన్కేవ్ స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అయి ఉంటుంది కిడ్నీని మనం గమనించినట్లయితే రీనల్ ఆర్చరీ అలాగే రీనల్ విన్ అలాగే యురేటర్ అనే బాడీ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట రీనల్ ఆర్తరీ అనేది బెడ్ని అందిస్తూ ఉంటుంది రీనల్ విన్ కూడా అంతే కాకపోతే ఒకటి ప్యూరిఫైడ్ అయితే ఇంకొకటి ప్యూరిఫైడ్ కాంది వెళ్తూ తీసుకువెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట యురేటర్ అనేది అసలు ఫామ్ అయిన యూరిన్ను బయటికి వెళ్ళడానికి కనెక్టింగ్ మెటీరియల్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సరే కిడ్నీలో ఉన్న నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ అలాగే యూరిన్గా ఫామ్ చేస్తూ బయటకు విడుదల చేయడానికి ఎంతో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి కిడ్నీనే యూరిన్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ యూరిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని మనం అనుకుంటూ ఉంటే కిడ్నీలో ఉన్న నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఇందులో ఎంతగానో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి ఈ నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఒక్కొక్క కిడ్నీలో వన్ పాయింట్ త్రీ నుండి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్స్ దాకా ఉంటాయన్నమాట అంటే పదమూడు లక్షల నుండి పద్దెనిమిది లక్షల నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఈచ్ కిడ్నీలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఈ కిడ్నీకు రెండు స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకటి మాల్ఫ్యూజియన్ బాడీ రెండవది రీనల్ ట్యూబ్యూల్ మాల్ఫ్యూజియన్ బాడీ అంటే ఏమి లేదు ఫ్రెండ్స్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న పిక్చర్ని గమనించండి ఇక్కడ ఒక బౌల్ షేప్లో ఉంది కదా దాన్నే బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ అంటారు దానిపైన ఎర్రగా నూడిల్స్లో ఉంది కదా దాన్నే గ్లోమాలస్ అంటారు ఈ రెండింటినీ కలిపితే మనం మాల్ఫ్యూజియన్ బాడీ అని కనిపిస్తుంది అది మాల్ఫ్యూజియన్ బాడీ తర్వాత రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఇక ట్యూబ్ స్ట్రక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా బౌమెన్స్ క్యాప్యూల్ అలాగే గ్లోమారులస్ వదిలేసి మిగతా స్ట్రక్చర్ మొత్తం రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అనమాట గ్లోమారులస్ లోపల ఉన్న అఫరెంట్ ఆర్
proximal convoluted tubule ఆ తర్వాత ఆ లూప్ ఆఫ్ హెండ్లీ లోకి ఆ బ్లడ్ అనేది ప్రైమరీ యూరిన్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ లూప్ ఆఫ్ హెండ్లీ అనేది యూ షేప్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూడగలరు ఫిగర్ లో ఆ తర్వాత ఆ యూరిన్ అదే ప్రైమరీ యూరిన్ అనేది సెకండ్ ఆర్ డిస్టిల్ కన్వాల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూ లోకి పాస్ అవుతుంది ఇక్కడే మాక్సిమం ప్యూరిఫికేషన్ జరిగి ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ యూరిన్ అనేది బయటికి వెళ్ళడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే కిడ్నీ ద్వారా ఇది లాస్ట్ ఫేజ్ ఆ తర్వాత యురేటర్ వలనో పెల్యూస్ వలనో కలెక్టింగ్ ట్యూబ్జుల్ వలనో మొత్తానికి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్స్ లో మాల్ఫ్యూజియన్ బాడీకి చెందిన బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ చుట్టూ ఎపీతీలియల్ సెల్స్ అనేవి కవర్ అయి ఉంటాయి దీన్నే పోడోసైడ్ సెల్స్ అంటారు సరే ఇప్పుడు నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ లో జరిగే ఒక్కొక్క విధానం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ గ్లోమారోలస్ ఫిల్టరేషన్ ఇది మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఎఫరెంట్ ఆర్చిరియోల్ కి అఫరెంట్ ఆర్చిరియోల్ కి ఉన్న గ్యాప్ నారోనెస్ ద్వారానే ప్రెజర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దాన్నే అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ లేదా ఆ ఫిల్ట్రేషన్ నే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు అనమాట సో ఆ బ్లడ్ అనేది ఆ గ్లోమారోలస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది క్రియేట్ అయి మనకు ఫిల్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది దీన్నే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు ఇక్కడ వేస్ట్ మాలిక్యూల్స్ న్యూట్రియన్ మాలిక్యూల్స్ అలాగే వాటర్ అనేది ఫిల్టర్ అయ్యి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ గ్లోమారోలస్ ఫిల్ట్రేషన్ నే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ అని కూడా అంటారు ఆ తర్వాత రీనల్ ట్యూబ్యూల్ కి చెందిన ఫస్ట్ పార్ట్ అయిన పీసీటీ ప్రాక్సిమల్ కన్వాల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ లోకి ఆ బ్లడ్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఇక్కడే ట్యూబ్యూలర్ రీఅబ్జర్వ్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే గ్లోమారోలస్ ఫిల్ట్రేషన్ లో అబ్జర్వ్ కానీ కొన్ని యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంటుంది దీన్నే ట్యూబ్యూలర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అని అంటారు ఇక్కడ ప్రైమరీ యూనిట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాంట్లో గ్లూకోజ్ అమినో యాసిడ్స్ విటమిన్ సి పొటాషియం కాల్షియం సోడియం క్లోరైడ్స్ అలాగే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆ ప్రైమరీ యూరిన్ లో పీసీటీ లో ఉన్న ప్రైమరీ యూరిన్ అనేది లూప్ ఆఫ్ హెండ్లే అనే యూ షేప్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా డిసిటి అంటే డిజిటల్ కాన్వాల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ డిజిటల్ కాన్వాల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అయిన డిసిటి లోనే ట్యూబ్లర్ సెక్రీషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడే ప్రాపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ పిహెచ్ ఆఫ్ యూరిన్ అనేది కాన్స్టాంట్ గా మెయింటైన్ అయి ఉంటుంది ఈ యూరిన్ అనేది యూరిన్ అనేది బ్లాడర్ కి చేరి అక్కడే కాసేపు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది వ్యాసోప్రెసిన్ అనే హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అయి ఇప్పుడు నువ్వు టీచర్ ని అడిగి వాష్రూమ్ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అనే సిగ్నల్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ వ్యాసోప్రెసిన్ అనేది కరెక్ట్ టైమ్ లో కరెక్ట్ గా రిలీజ్ అవ్వకపోతే కాస్త ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లే లెక్క అంటే డైల్యూట్ యూరిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది సరిగ్గా మెయింటైన్ అవ్వదు ఈ టైప్ నే మనం డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అంటాం నెఫ్రాన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన యూరిన్ అనేది యురేటర్ వల్ల యూరినరీ బ్లాడర్ వల్ల యురేత్రా వల్ల మొత్తానికి బయటకు చేరిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు బాగా తెలుసుకుందాం యురేటర్ అనేది థర్టీ సెంటీమీటర్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది ఒక్కొక్క కిడ్నీకి ఒక్కొక్కటి అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఆ యూరిన్ అనేది యూరినరీ బ్లాడర్ కు చెందడానికి యురేటర్ అనేది ఎంతో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది యూరినరీ బ్లాడర్ లోకి యూరిన్ పాస్ అవ్వడానికి యురేటర్ అనేది ఎంతో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ యురేటర్ ద్వారా యూరిన్ అనేది పాస్ అయ్యే టైంలో పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ యూరినరీ బ్లాడర్ లోనే ఆ యూరిన్ అనేది కాస్త సమయం స్టోర్ అయి ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ నుండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ దాకా యూరిన్ ని ఇది కాస్త స్టాప్ చేస్తూ కంట్రోల్ చేసుకోగలదు అనమాట ఆ తర్వాత ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ ద్వారా మనకు తెలియకుండానే అది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది యురేత్రా వల్ల మొత్తానికి ఆ యూరిన్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈ యురేత్రా అనేది ఫీమేల్స్ లో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది మేల్స్ లో ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది క్యాజువల్ గా మనం వన్ పాయింట్ సిక్స్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ని బయటకు సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం యూరినరీ బ్లాడర్ కు యురేత్రా కు మధ్యలో రెండు స్ప్రింటర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకటి వ్యాలంటరీ రెండు ఇన్వాలంటరీ అంటే ఒకటి మన సమక్షంలోనే రిలీజ్ అవ్వడానికి తోడ్పడుతుంది ఇంకొకటి సెవెన్ హండ్రెడ్ నుండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ ని స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత చేసేది ఏమీ లేక దానికంటే అదే రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సామాన్యంగా ఈ వ్యాసోప్రెజన్ అనే హార్మోన్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ యూరినరీ బ్లాడర్ లో స్టోర్ అయినప్పుడు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం యూరిన్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం యూరిన్ లో నైన్టీ అనేది వాటర్ ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఆర్గాన
కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంటే కిడ్నీ అనేది సరిగ్గా పనిచేయక ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరగక అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీని మనం సప్లై చేస్తూ ఉంటాం దీన్నే డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటారు ఈ ఎండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ రీనల్ డిసీజ్నే మనం యురేనియా అని కూడా అంటాం ఇక్కడ బ్లడ్ అనేది సరిగ్గా ప్యూర్ అవ్వక మనిషి లీన్గా ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాడు త్వరగా క్యూర్ అవ్వకపోతే ఎప్పుడో ఒకసారి మనిషి నైట్రోజనస్ వేస్ట్ అనే హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ నుండి తప్పించుకోకుండా బాడీలోనే స్టోర్ చేసుకుంటూ చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో డయాలసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి ఎంతో యూజ్ అవుతుంది దాని గురించి అలాగే మిగతా పాట గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఆ వీడియో అనేది ఈ వీడియో ఎన్ స్క్రీన్లో ఇవ్వబోతున్నాను దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు చూడగలరు దానికంటే ముందు మీరు ఈ వీడియోని లైక్ చేసి పది మందికి షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ